ஆய்வு செய்கின்ற போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான காட்சி தெரிய வரும் ஐநூறு ஆண்டு காலம் பத்தாம் நூற்றாண்டு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஏறக்குறைய நானூற்றி ஐம்பது ஐநூறு ஆண்டு காலம் இந்த உலகிற்கு இஸ்லாமிக் மெடிசின் என்கின்ற ஒரு மருத்துவ கோட்பாட்டை உலகம் முழுவதும் நிலை நிறுத்தி அந்த மருத்துவ கோட்பாட்டின் மூலமாக மருத்துவ முறைகளின் மூலமாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சாதி மதம் பாராமல் தீர்வளித்த சிகிச்சை அளித்த ஒரு மாபெரும் அறிவு பொக்கிஷத்தை ஒரு மாபெரும் வரலாற்றுக்கு சொந்தமான மக்கள் நாம் என்று சிந்தனை அந்த காட்சி உங்கள் கண்முன்னாலே தெரியும் மறந்துட்டமே அது படிக்கலையே மாபெரும் வரலாற்றுக்கு சொந்தமான இஸ்லாமிக் மெடிசின் என்கின்ற ஒரு கான்செப்ட் உலகத்திலே நிலை நிறுத்தி இருந்தது நிலை நிறுத்தப்பட்டிருந்தது ஏறக்குறைய ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஐநூறு ஆண்டு காலம் மறந்து போச்சு இன்னைக்கு அது என்னென்றே தெரியாமல் போயிடுச்சு எப்படி அந்த இஸ்லாமிக் மெடிசின் கான்செப்டை உருவாக்குனாங்க ஒன்றும் கிடையாது அன்னைக்கு வாழ்ந்த மக்கள் அறிவு ஜீவிகள் அல்லாவுடைய கலாமிலும் பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலே சலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலும் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கருத்துக்களில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்களை உணவு சார்ந்த விஷயங்களை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஒரு மருத்துவ கோட்பாடாக உருவாக்கினார்கள் அதிலேயே ஆய்வு மேற்கொண்டு ஆய்வு மேற்கொண்டு அன்றந்த காலத்துக்கு தகுந்தவாறு அதை பொருத்தினார்கள் அதனால ஐநூறு ஆண்டு காலம் உலகத்திற்கு மருத்துவத்தை மருத்துவ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன மருத்துவத்தினுடைய தந்தை என்று போற்றப்பட போற்றப்படக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் அந்த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் இஸ்லாம் என்ற அந்த ஐநூறு ஆண்டு காலத்தில் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்த முஸ்லீம் அறிஞர்களே இஸ்லாமிக் மெடிசினை உலகம் முழுவதும் நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த கான்செப்டை நம்ம நிலைநிறுத்தணுமா இல்லையா வேறு எந்தெந்த கான்செப்டே நிலைநிறுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதை படிச்சுட்டு அதுலேயே உழண்டுகிட்டு இருக்கமே நமக்கு அதுவா வழிமுறை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தனிப்பாத இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கான்செப்ட் வச்சுருக்கிறோம் எதுக்காவது கான்செப்ட் இல்லாமல் இருக்குதா எதுக்காவது வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் இருக்குதா எல்லாத்துக்கும் வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது மருத்துவத்துக்கும் இருக்கிறது என்ன அதுக்கும் இதுக்கும் முரண்பாடு என்ன இன்னைக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இஸ்லாமிக் மெடிசன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்றைய நவீன மருத்துவம் ஆங்கில மருத்துவம் ரெண்டுக்கும் முரண்பாடு மோதுதல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன மருத்துவத்தினுடைய கான்செப்ட் என்ன நீ எதை வேணாலும் சாப்பிடு நீ எப்படி வேணாலும் இரு உன்னுடைய உள்ளம் அதை பற்றிலாம் கேரே பண்ணாத உடல் அதை பற்றிலாம் கேரே பண்ணாத நீ பாட்டு எதை வேணாலும் சாப்பிடு எந்த நேரம் வேணாலும் சாப்பிடு தடையே இல்லாமல் சாப்பிடு நோய் வந்துருச்சா நீ வா நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் நான் மருந்து தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வைத்திய முறை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வைத்திய முறை நீ நோய் வந்துருச்சுன்னா வந்து என்கிட்ட காசை கொடுத்துட்டு மருந்து வாங்கி கொண்டு போய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இஸ்லாமிக் மெடிசின் கான்செப்ட் மெடிக்கல் கான்செப்ட் இஸ்லாமிய மருத்துவ கான்செப்ட் என்ன பெருமானார் சூழ்லா இசல்லா அலை சொல்லம் தெளிவாக சொல்லி தருகின்றார் திப்பல் நபவி என்று சொல்லக்கூடிய நபி மருத்துவம் என்கின்ற கான்செப்ட் கித்தாபு கித்தாபா ஒரு தொகை இருக்குது நீங்கள் புகாரியை எடுத்து பாருங்க புகாரியிலேயே நான்காம் பாகம் ஐந்தாம் பாகங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மருத்துவம் சம்பந்தமாக உணவு சம்பந்தமாக ஏராளமான விஷயங்கள் புகாரி ஹதீஸ் கித்தாபில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இன்னும் ஏராளமான ஹதீஸ் கித்தாபுகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து இமாம் இப்னல் ஜவுசியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் அறிவு ஜீவி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் தொகுத்திருக்கார் பாருங்க நபி மருத்துவம் என்று அதெல்லாம் எப்படி அவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்களுடைய ஆய்வுகள் அப்போ அறிஞர்கள் எப்படி ஆய்வு செஞ்சாங்க குரானிலும் ஹதீஸிலிருந்தும் பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சல்லம் காட்டிய வழிமுறை அதற்கு பின்னாலே அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்திய கலீஃபாக்களுடைய ஆட்சியில் நடைமுறைப்படுத்திய விஷயங்கள் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படி உருவாக்கி ஒரு கான்செப்டே உருவாக்குனாங்க அந்த கான்செப்ட்ல ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி உருவாக்குனாங்க சமூக நீதி முரசு முஸ்லீம் சமூகத்தின் கல்வி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்காக வெளிவரும் மாத இதழ் அடுத்த தலைமுறையை படித்த தலைமுறையாக்கிட உழைத்து வரும் சமூக நீதி அறக்கட்டளையின் வெளியீடு சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் மாதந்தோறும் வீடு தேடி வர ஆண்டு சந்தா ரூபாய் நூற்று எண்பது சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சமூக நீதி முரசு மாத இதழ் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கீழ் அறுபத்தி நான்கு தம்புச்செட்டி தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அன்றைக்கு காலத்தில் இஸ்லாமிக் மெடிசின் என்று அவர்கள் உருவாக்கி அந்த மருத்துவ முறையோடு ஒன்றி போகக்கூடிய மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவம் இருக்கு பாருங்க தமிழகத்திலே ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பின்பற்றப்பட்டு வரக்கூடிய சித்த மருத்துவம் இருக்கு பாருங்க இந்த சித்த மருத்துவமும் சேம் இஸ்லாமிக் மருத்துவ கான்செப்டோடு ஒன்றி போகக்கூடியது உணவே மருந்து அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன மருத்துவம் என்ன சொல்லும் உணவு மருந்து கிடையாது உணவு எதை வேணாலும் தின்
ஆனால் இஸ்லாமிக் மெடி இஸ்லாமிக் கான்செப்ட் சித்த மருத்துவத்தினுடைய கான்செப்ட் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தினுடைய கான்செப்ட் அலோபதி மருத்துவத்தினுடைய இன்னும் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தினுடைய கான்செப்ட் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனானி மருத்துவத்தினுடைய கான்செப்ட் இந்த இந்திய மருத்துவ முறைகளுடைய கான்செப்ட் எல்லாமே உணவே மருந்து நீ உட்கொள்கின்ற பொருள் நீ வாயில் எதை போடுறியோ வயிற்றுக்குள்ளே எதை தள்ளுறியோ அதில் கேர்ஃபுல் ஆயிரு அது கிளியராக இருந்துச்சுன்னா உனக்கு எந்த வியாதியும் வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் அதனால் இஸ்லாமிய மருத்துவ முறைகளோடு உலகத்திலே ஒன்றி போகக்கூடிய மருத்துவ முறைகள்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக் அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட விஷயத்தையும் வைத்து முதல் முதலாக உமையாக்களுடைய ஆட்சியில் உமையாக்களுடைய ஆட்சியில் பீமாரிஸ்தான் என்கின்ற ஒரு அதாவது பீமாரிஸ்தான் அப்படின்ட்டா அதுதான் ஒரு மருத்துவமனை உலகத்தில் முத முதல்ல ஒரு மருத்துவமனையை உருவாக்கி காட்டியவர்கள் யார் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் புரட்டி பாருங்க மருத்துவமனையை பீமாரிஸ்தான் என்கின்ற சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கி ஒரு அரசு என்று இருந்தால் அந்த அரசு ஒரு மருத்துவமனையை உருவாக்கி அதன் மூலமாக தன் குடிமக்களுக்கு இலவசமாக வைத்தியம் பார்க்கணும் மருத்துவம் பார்க்கணும் என்கின்ற கான்செப்ட் இந்த உலகத்தில் முதல் முதலாக நிலை நிறுத்தியவர்கள் முஸ்லீம்கள் பெருமானார் ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சொல்லம் காட்டிய வழிமுறையை பின்பற்றி வந்த அந்த மக்கள் தான் நிலை நிறுத்தினார்கள் கலிஃபா அல் வலீத் பின் மாலிக் அவருடைய காலத்தில் எழுநூத்தி ஏழுல கிபி எழுநூத்தி ஏழுல டெமாஸ்கஸில் வச்சு பீமாரிஸ்தான் என்கின்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கினாங்க தொடக்கம் ஃபஸ்ட் அதுதான் அதற்கு பிறகு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் எட்நூத்தி பதினஞ்சு எட்நூத்தி இருபதுல கலிஃபா ஹாரூன் அல் ரஷீத் அவர்களுடைய காலத்தில் முழுமையான ஒரு பீமாரிஸ்தான் முழுமையான ஒரு மருத்துவமனையை உருவாக்கினார்கள் பாக்தாதில் வச்சு உருவாக்குறாங்க உருவாக்கி அதை டிவிஷன் டிவிஷனாக செக்ஷன் செக்ஷனாக பிரிக்கிறாங்க லெப்ரசி இந்த குஷ்ட நோய் வந்தவர்களுக்கு தனி பகுதி மனநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தனி இன்னும் ஒவ்வொரு துறையாக தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து அவர்களுக்கு அங்கே வைத்து வைத்தியம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வேலையை முறைப்படி சிஸ்டமெட்டிக்காக முதல் முதலாக இந்த உலகத்திலேயே முதல் முதலாக சிஸ்டமெட்டிக்காக அமைத்தது கலிஃபா ஹாரூன் அல் ரஷீத் காலத்தில் பாக்தாத்தில் உலகத்தில் அதுக்கு முன்னால் எங்கேயுமே ஒரு அரசு ஒரு மருத்துவமனையை நடத்தணும் இலவசமாக வைத்தியம் பார்க்கணுங்கிற கான்செப்டே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் ஐரோப்பாவில் ஒரு மருத்துவமனையே கிடையாது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஐரோப்பிய வரலாற்று ஆசிரியர்களே எழுதி தள்ளி இருக்கிறார்கள் முத முதல்ல அது நீங்கள் நெட்டில் போனீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கிடைக்கும் அதனுடைய நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அப்போ அதில் உருவாக்குறாங்க அப்படி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அது ஒரு மருத்துவமனையை அமைச்சு அதில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான ஒரு ரிசர்ச் யூனிட் இருக்குது இஸ்லாமிய மருத்துவத்தில் இஸ்லாமிக் மெடிசின் இஸ்லாமிக் மெடிசின் என்றே ஒரு கான்செப்ட் அந்த இஸ்லாமிய மரு மருத்துவத்தில் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி யூனிட்டை வச்சு ஆய்வுகள் மேற்கொள்வதற்காக உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் இந்த மருத்துவ முறையோடு இஸ்லாமிய மருத்துவ முறையோடு ஒன்றி போகக்கூடிய உணவே மருந்து வாழ்க்கையே மருத்துவம் வாழ்க்கையே சிறந்த வாழ்க்கையாக வாழ்வது கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்வது என்கின்ற அடிப்படையை போதிக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவ கான்செப்ட் சித்த மருத்துவத்தை ஆயுர்வேத மருத்துவத்தை இன்னும் கிரேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய யுனானி மருத்துவத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாத்தோடு ஒன்றி போகக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி புது புது விஷயங்களை புது புது நோய்க்கான மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ரிசர்ச் யூனிட் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் ரிசர்ச் பண்ணி படித்து பட்டம் பெற்று வரக்கூடிய இளைஞர்களை உருவாக்கணும் சொல்லி ஒரு மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஒரு காலேஜையே அந்த மருத்துவமனையிலே உருவாக்குறாங்க இதெல்லாம் நம்ம திட்டமிட்டே மறைத்தார்கள்னு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே நம் பார்த்த அந்த ரமலா நிகழ்ச்சியில் விரிவாக பார்த்தோம் பீமாரிஸ்தான் என்கின்ற ஒரு கான்செப்ட் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஒரு மெடி ஒரு ஹாஸ்பத்திரி இருக்கிறது அதுக்குள்ளே ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கிறது அது மட்டும் கிடையாது அந்த மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்டு வெளியில் வர்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் உலகத்துக்கே காட்டி தந்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் கலிஃபா ஹார்னுல் ரஷீத் காலத்தில் தான் அந்த பாக்தாதில் இருக்கக்கூடிய பீமாரிஸ்தானில் தான் இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தது படித்து முடிச்சுட்டு வெளியில் வர்றவங்களுக்கு ஒரு பட்டம் ஒரு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் உலகத்துக்கு காட்டி தந்தார்கள் இது மாத்திரம் அல்லாமல் அந்த அந்த மருத்துவமனையை நடத்துறதுக்கு ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குனாங்க பாருங்கள் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இது எங்கே இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா பெருமானார் சூழுதாய் சல்லா அலை சொல்லலாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா செல்வந்தர்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அதாவது ஜக்காத்து கொடுக்கறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இது இல்லாமல் உங்களுடைய நிலையான அறத்துக்கு சதக்கத்துள் ஜாரியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் தேடிக்கொள்ளுங்கள் நிறைய
அறப்பணிகள் செய்வதற்கு இந்த மாதிரி நன்மையான விஷயங்கள் மருத்துவம் கல்வி போன்ற நன்மையான விஷயங்களை மேற்கொள்வதற்கு உங்கள் சொத்துக்களிலிருந்து நீங்கள் தான தர்மங்களை நீங்கள் தானமாக வாரி வழங்குங்கள் அப்படின்னு பெருமானார் சுழுதாய் சல்லாசன் சொன்னாங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொத்துக்களை எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதை ஹசரத் உமர் இல்லாக என்ன பண்ணுறாங்க சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை கொண்டுட்டு வர்றாங்க எப்படி கொண்டு வர்றாங்கன்னா அவுகாஃப்ன்ற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்குறாங்க நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு நிர்வாகத்தை வச்சு இந்த மாதிரி எண்டோமெண்ட் யாரெல்லாம் வந்துட்டு தானமாக சொத்துக்களை கொடுக்க விரும்புகிறாங்களோ செல்வ வசதி படைத்தவர்கள் ரெண்டு சொத்து இருக்குது மூணு சொத்து இருக்குது ரெண்டு வீடு இ